50대 이후 급격하게 살이 찌기 시작했다는데요. 저 같은 경우에는 가장 큰 원인은 스트레스인 것 같아요. 스트레스를 어디다 해소를 못하니까 그냥 계속 먹고 그러니까 몸이 둔해지니까 그냥 누워서 또 다리 아프고 허리 아프고 이러다 핑계대고 또 누워있고 또 누워있고 막 이러다 보니까 그 찌는 속도는 되게 빨라지는 것 같더라고요. 에어컨 실외기를 청소하던 중 낙상 사고까지 당했다는 그녀. 살이 찌면서 몸의 균형까지 잃어버린 탓입니다. 달걀 땅에 탁 떨어뜨리면 산산조각 나잖아요. 그렇듯이 이 뼈도 산산조각이 나가지고 어떻게 맞출 수가 없다 그러더라고요. 그래서 옆구리에서 뼈를 갖다가 이렇게 만드는 거예요. 생명까지 위험해질 수 있었던 그날의 흔적이 고스란히 남아있는데요. 실제 비만이 심각해질수록 낙상사고 위험률 또한 높아진다고 합니다. 그뿐만이 아닙니다. 과도한 체지방으로 인해 다리 부종을 비롯한 각종 혈관 질환이 하나 둘 나타났는데요. 살을 찌면서 혈관에 문제가 생기다 보니까 이거 뇌 혈관 그런 부분도 있고요. 어쨌든 혈관이 이렇게 좁아졌대요. 좁아져서 거기로 인한 고지혈증 진단을 받았거든요. 비만으로 인한 합병증, 고지혈증. 혈액 속 지방이 쌓이면서 혈관이 막혀 심각할 경우 돌연사를 부르는 심뇌혈관 질환까지 유발할 수 있습니다. 갑자기 어느 순간 이렇게 여기 부분이 아주 어떻게 할수 없을 정도로 아플 때 있어요. 막 쥐어짠다 그래야 되나요? 그러면서 숨을 못 쉬게 되고 이러니까 이러다 갑자기 죽는 거 아닌가 정말 잘못되는 게 아닌가 이런 거에 대한 그 두려움. 건강관리가 절실해 보이는 상황. 그래서 현재 건강 상태를 알아보기 위해 병원을 찾았는데요. 얼굴에 긴장감이 역력한 미자 씨. 아, 살이 찌니까 발도 많이 아프고 또한 번씩 이렇게 숨이 안 쉬어질 때가 있거든요. 그래서 어떤 심장 질환일까 큰 병이 아닐까 싶어서 검사하러 왔습니다. 체성분 검사부터 혈액 검사까지 진행했는데요. 과연 그녀의 건강은 어떤 상태일까요? 지금과 같은 상황에서 혈액 검사를 볼때 고혈압, 고지혈증, 당뇨 이렇게 우리가 소위 말하는 만성 3대 질환에 모두 다 위험성이 있는 상황이시고요. 비만으로 인해 혈관 건강이 무너진 상황. 이런 것들의 혈관 문제와 직접적인 관련이 있기 때문에 이런 문제들은 우리가 방치하거나 벌어지게 되면 돌연사와 관련이 있는 굉장히 위험할 수 있는 상황입니다. 우려하던 것 이상으로 상태가 심각해 보이는데요. 정밀 검사가 더 필요하다는 진단에 복부 초음파를 통해 장기 상태까지 살펴봤습니다. 이 희끗희끗한 느낌은 전부 다 지방이라고 이해하시면 되겠어요. 담낭에 용종이 하나 있네요. 담낭에 용종이 음. 있네요. 담낭에 지금 그늘진 게 없어서 이게 돌이 아니라 용종인지를 알수 있는 거예요. 지금 사이즈를 봤더니 한 6mm 정도가 되는데요. 6mm. 담낭 용종. 감당하기 힘든 건강 악화에 그저 심란하기만 한데요. 닿을 길이 없습니다. 여기 간에 지금 무릎 같은 게 하나 있어요. 이 부분이 무릎이라 그 말입니다. 네. 어떻게 헤쳐나가야 할지 앞이 막막해지기만 합니다. 제가 염려했던 부분이 현실로 나타나는 것 같아서 무섭죠. 걱정도 되고. 마음마저 무거워진 미자 씨. 그래도 힘을 내어 식사 준비를 해보는데요. 최근 단백질이 풍부한 두부와 각종 채소들로 식단을 바꿨다고 합니다. 음식이 좀 짜거나 그러면 이렇게 몸이 부, 붓는 게 확실히 느껴지더라고요. 그래서 제가 될수 있으면 저염식으로 해서 먹는 편이에요. 다이어트와 혈관 건강을 생각한 미자 씨의 식탁이 완성됐는데요. 이렇게 건강하게 식단 관리를 해도 도무지 빠지지 않는 살들. 그녀의 식탁에 문제는 없는 걸까요?
식단에는 체지방 감소를 도울 수 있는 영양소가 부족해 보이는데요. 지방은 섭취한 열량의 소량만 소모가 되고 대부분이 체내 지방으로 축적이 됩니다. 더불어 중년 여성의 경우 나이가 들수록 지방 분해 능력이 점점 떨어지기 때문에 비만으로부터 벗어나기 위해서는 체지방 감소를 위한 식습관이 중요합니다. 체지방률이란 말 그대로 체중에서 지방이 차지하는 비율을 뜻하는데요. 최근 체중보다 체지방에 대한 중요성이 대두되면서 다이어트의 핵심이자 건강의 척도로 여겨지고 있습니다. 체중보다 체지방 감소에 집중해야 하는 이유는 무엇일까요? 같은 몸무게에 따라도 부해 보이고 퍼져 보이는 형태인 분이 있는 반면 몸무게가 탄탄하고 슬림한 형태인 분들이 있습니다. 비결은 바로 체지방률에 있는데요. 이게 지방의 실제 모형인데 지방의 부피가 근육의 부피보다 크기 때문에 근육이 상대적으로 많은 사람이 더 날씬하고 탄탄해 보이는 거죠. 2023년 다이어트 계획을 성공시키기 위해선 무엇보다 체지방의 집중. 생명을 위협하는 비만에서 벗어나야 할 때입니다.